আজকে আমি আলোচনা করব একটি শিশু কিভাবে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারে তার খাবারের মাধ্যমে অনেক মায়েরই অনেক টেনশন থাকে অনেক মারা কমপ্লেন করেন যে তার বাচ্চা খেতে চাচ্ছে না তার বাচ্চা যার বয়স তার তুলনায় অনেক ওজন পিছিয়ে আছে তার গ্রোথটা ঠিকমতো হচ্ছে না তো এই সমস্যাগুলো আমাদের আসলে খুবই কমন বাচ্চা খেতে চাচ্ছে না ওজন বাড়ছে না তো তাদের জন্য আজকে আমি কিছু টিপস দিব যা আসলে আমার আমাদের বাচ্চাকে কিভাবে খাওয়ানো উচিত বাচ্চা গ্রোথটা কিভাবে হয় কোন জিনিসের থেকে আমাদের ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় মনে করি যে আসলে বাচ্চা যদি অনেক বেশি ভাত মাছ মাংস খায় তাহলেই বোধ হয় ওজনটা কিংবা গ্রোথটা ভালোভাবে হবে হ্যাঁ এটা অবশ্যই ঠিক কিন্তু তারপরও কিছু ইন্টারনাল ব্যাপার থাকে যেগুলোর কারণে কিন্তু অনেক সময় গ্রোথটা ঠিকভাবে হয় না অনেক বাচ্চা দেখা যায় যে ভাত মাছ খাচ্ছে তারপরেও তার ওজনটা বাড়ছে না সেক্ষেত্রে আমি আপনার যারা মায়েরা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনারা খেয়াল করবেন যে বাচ্চা দেখা যায় ভেতরে কিন্তু অনেক ভিটামিন এবং মিনারেলসের ঘাটতি থাকে এবং যার কারণে হচ্ছে কি সে খাবারগুলো শোষণ হচ্ছে না এবং বাচ্চার ডেভেলপমেন্টটা ঠিকভাবে হচ্ছে না যেমন ভিটামিন এ কিন্তু বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নিউট্রিয়েন্টস যেমন আমরা মনে করে থাকি যে ভিটামিন এটা শুধু চোখের দৃষ্টিশক্তির জন্যই ভালো এটা একটা আমাদের এটা ঠিক আছে ভালো ধারণা আমাদের সঠিক ধারণা কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের ডেভেলপমেন্ট কিংবা গ্রোথের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তো সেই জন্য আমি বলবো যে প্রত্যেকটা মাকেই প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় হলুদ কিংবা কমলা যে শাকসবজি অথবা আপনার ফল জাতীয় যে খাবারগুলো আছে সেগুলো খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে যেমন আপনি মিষ্টি কুমড়া রাখতে পারেন গাজর রাখতে পারেন অথবা ফলের মধ্যে পেঁপে কলা আম এই জাতীয় যে ফল এবং সবজিগুলো রাখবেন এখান থেকে আপনি বিটা ক্যারোটিন এবং ভিটামিন এটা পাবেন যেটা হবে কি আপনার বাচ্চার যে ডেভেলপমেন্ট শারীরিক গ্রোথ যেটা সেটা সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে এবং পাশাপাশি দেখা যায় যে এই হলুদ ফল এবং সবজির মধ্যে অনেক বেশি পটাশিয়াম থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পটাশিয়াম থাকার কারণে বাচ্চাদের যে কনসেন্ট্রেশন যে কিংবা ক্লাসে যে মনোযোগের ব্যাপারটা সেটাও কিন্তু সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে সাথে সাথে তো এরপরে আসি আমাদের যে স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা অনেক সময় দেখা যায় যে মারা এই সময় গুরুত্ব দেন না শুধু ভাত অথবা সুজি অথবা অন্যান্য খাবার খেলে আমরা অনেক খুশি হয়ে যাই কিন্তু বাচ্চার প্রোটিনেরও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এখানে পালন করে যেমন একটা বাচ্চার কিন্তু যখন গোয়িং টাইম তখন কিন্তু তার সেল ডেভেল সেল নতুন সেল তৈরি হচ্ছে এবং তার কিন্তু এখানে ডেভেলপটা হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রোটিনের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রোটিনটা কিন্তু আমাদের নিউ সেল তৈরি করে তো আমাদের মাসেল প্লাস আমাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রপার হাইট এবং ওজন সব কিছুর জন্য কিন্তু প্রোটিনের ভূমিকাটা অনেক বেশি সেক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই দিনে একটা করে ডিম মাছ মাংস ডাল এই খাবারগুলো রাখতে হবে এবং বিচি জাতীয় যে সবজিগুলো আছে সেগুলো খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে এবার আসি যে আমাদের ক্যালসিয়ামটা কারণ এই সময় গ্রোথের সময় দেখা যায় যে বাচ্চাদের হাড় এবং দাঁতের প্রপার গ্রোথটা তৈরি শুরু হয়ে যায় তো এই জন্য এই সময়টায় ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবারটা বাচ্চাকে প্রপারলি দিতে হবে অনেক সময় মারা মনে করেন যে হয়তো দুধটা খেলে কিংবা একবার খাচ্ছে তাতে হয়ে যায় কিন্তু এই সময় অবশ্যই বাচ্চাকে প্রতিদিন এক থেকে দুইবার দুধ অথবা দুধ জাতীয় যে খাবারগুলো আছে পুডিং হতে পারে সেমাই হতে পারে পায়েস হতে পারে এই খাবারগুলো এক থেকে দুইবার বাচ্চাকে খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে এছাড়াও দেখা যায় যে চিজ রাখতে পারেন অথবা বাটারটা রাখতে পারেন আপনার খাদ্য তালিকায় তবে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার বাচ্চার বয়স কত এবং তার ওজন এবং উচ্চতা কতটুকু আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু পরিমাণটা নির্ধারণ করতে হবে এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে ভিটামিন ডি আমরা কিন্তু এখন যে আমাদের জীবন ব্যবস্থা হয়ে গেছে তাতে কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু ঘরের মধ্যে থাকি যার ফলে কিন্তু আমরা সূর্যের আলো থেকে সবাই বঞ্চিত হচ্ছে তো মাকে এবং মার বা যার যারা বেবি আছে তাদের সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে এবং মাকে অবশ্যই বেশি করে খেয়াল রাখতে হবে তার বাচ্চা যেন প্রতিদিন একবার হলেও সানলাইটে যায় মানে রোদ সূর্যের আলোতে যায় তাতে হবে কি যে তার সূর্যের আলোটা তার স্কিনে পড়ার কারণে তার ভিটামিন ডিটা অ্যাক্টিভেট হবে এবং তার ক্যালসিয়ামটা শোষণ হবে তার হাড় এবং দাঁতের গঠনটা ভালো হবে এবং বাচ্চা সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে তো আজকে আমি যদি ভিডিওটা শুরু থেকে সামারাইজ করি যে আপনার বাচ্চাকে ডেইলি কী কী খাবার দিবেন যেমন প্রতিদিন আপনি ব্যালান্স খাবারের মধ্যে প্রতিদিন ভাত মাছের পাশাপাশি একটা করে ডিম রাখতে পারেন অথবা খাবার সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন অথবা বাদাম রাখতে পারেন প্রতিদিন হয়তো পাঁচটা থেকে ছয়টা করে কাজু বাদাম রাখতে পারেন এই ক্ষেত্রে খেজুরটা দিতে পারেন আপনি এখানে প্রচুর ভিটামিন মিনারেলস আছে এবং আপনি সাথে সাথে দুধের তৈরি খাবার দিতে পারেন এবং শাকটা অথবা সবজিটা ডেইলি দুই কালারের শাক সবজি বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার বাচ্চার যে প্রপার গ্রোথ সেটা ইনশাল্লাহ ভালোভাবে হবে আশা কর